वेलकम टू स्वतंत्र टीवी ना पेर रही मुझे हेड चुदा ने विदेशी पर्यटन को चंद्रबाबु वार तरवा तिरी राेत त्वर में मेडिगड सदर्शन सीएम रेवंत प्राजेक्ट परस्थित पै मंत्रो तो चर्च ईदो विड़ता सर्व सिद्ध रेप एन राष्ट्र नलब तुम स्थान ने अंडमा को नैरुति ऋतुपवना राष्ट्र मूड रोज वान तमिलना भारी वर्षा पल जि यलर्ट जारी ने हईदराबाद तो तलपड़ पंजाब मध्यान मूड गंटल मुफ नि उपल वेद मैच प्रारंभ ब्रेकिंग न्यूज चुस्म तेलंगा कैबिनेट सवेश निर्वहण को केन्द्र एन कल संघं अमतिव तो राष्ट्र प्रभुत् असंतृप्ति व्यक्त कालेश्वर तर कीक अंशाल चर्चे ईसी अमति नमक तो शनिवार मध्यान नीचे सचिवालय में एर चूस राष्ट्र मंत्रुक चवरक निराशे दा तो मंत्रिवर्ग सवेश निर्वहितकने रात्रि एडुंटक वन दिगार रेपट वरकू एन कल संघं अमति कोसम चूस्म अपटे अमति राकते मंत्रिवर्गमे ढिल की वेली ईसी कल सीएम रेवंत रेडि प्रकट पद्धन मध्यान राष्ट्र मंत्रिवर्ग सवेशा निर्वहन पोली मर्ना सीएम रेवंत रेडि निर्णय देशव्याप्त लोकसभा एन कल तो शासन मंडली एन कल नेपथ्य राष्ट्र में एन कल को अमल में उवेशा की अमति कावालू राष्ट्र प्रभुत्म एन कल संघा की लेख राशि शनिवार रात्रि वरकू ईसी नीचे एला अमति राको अधिकारिक मंत्रिवर्ग सवेश निर्वहित ईसी नीचे ये क्षण अमति वस्तु मंत्रुंदरू शनिवार मध्यानमे सचिवाल वो रईत रुणमाफी धा को खरीफ पट प्रणा रैत संबंधी इतर पल कीक विषय मंत्रिवर्ग में चर्चा एजेंडा सिद्ध चशार एन कल को अमल में उ मंत्रिवर्ग सवेश निर्वहिते एन कल संघं अमति कोरा रेवंत मध्यान नीचे रात्रि एडुंटल वरकू सचिवालय में वेचि चूस अमति राको वन दिगा एन कल को अमल में उ तरण में कीक निर्णया एक्ड़ा चपलेद संक्षेम रुणमाफी धा को खरीफ पट प्रणा निधु समीकरण विभजन समस्या जून रे राष्ट्र आविर्भाव दिनोत्सव वा अंशाल मंत्रिवर्ग में चर्चा वेल्लार एन कल संघं अमतिवत मुख्यमंत्री समस्या पै एम चेयरने विषय पै चर्चे अवकाश लेकिन पैंने आंदोलन व्यक्त जून रेलंगा राष्ट्र आविर्भाव दिनोत्सव वेकल निर्वहण तो पेंगन पुनर्विभजन अंशाल मंत्रिवर्ग में चर्चा भावचा सीएम चपार सवेश वायदा पड़ता तो चर्चा ईसी नीचे अमति एपड़ वस्ते अ मंत्रिवर्ग सवेश निर्वहित्लूप सोमवार अमति राको मंत्रुत कल ढिल की वेली केन्द्र एन कल संघा कल प्रकट दीन पै मरी सचार प्रतिनिधि वेणु फोन अंदर ओवर टू वेणु कैबिनेट सवेश निर्वानी मुख्यमंत्री रेवंत रेडी निर्णय एन कल संघा ने अमति को लेख रायन जरूरी प्रभुत्म तरफ अच्छे शनिवार मध्यान कैबिनेट सवेश निर्वते इन संबंधी लेख रासा का संघी एला अमति रे एन कल को अमल में उ कैबिनेट सवेशा की ईसी अमति को शनिवार रात्रि वरकू ईसी ना एला अमति राको इक जरा कैबिनेट निचिपोई 
ఇక ఈసీ నుంచి ఏ క్షణమైనా ఆ అనుమతి వస్తుందని మంత్రులు అందరు శనివారం మధ్యాహ్నం నుండి రాత్రి వరకు సచివాలయంలో వేచి ఉన్నారు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శితో పాటు అన్ని విభాగాల అధికారులు కేబినెట్ పెట్టికి హాజరయ్యేందుకు ఆఫీసులకు చేరుకున్నారు కానీ రాత్రి ఏడు గంటల వరకు కూడా ఈసీ నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడంతో కేబినెట్ భేటీ జరగలేదు సీఎం తో పాటు మంత్రులు వెంజరి వెళ్లిపోయారు ముఖ్యంగా ఈ కేబినెట్ సమావేశంలో రైతు రుణమాఫీ ధాన్యం కొనుగోలు ఖరీఫ్ పంట ప్రణాళిక రైతులకు సంబంధించి పలు కీలకమైన విషయాలపై చర్చించాలని చెప్పి కూడా ఎజెండా సిద్ధం చేసుకున్నారు కానీ ఈసీ నుంచి స్పందన లేకపోవడంతో రైతుల సంక్షేమం అత్యవసరమైన అంశాలపై చర్చించలేకపోయామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు ఇక మరోవైపు జూన్ రెండున తెలంగాణ ఆవిర్భావం దినోత్సవం అందుకు సంబంధించిన వేడుకల నిర్వహణతో పాటు పునర్విభజనకు పదేళ్లు పూర్తి కావడంతో ఇప్పటి వరకు రెండు రాష్ట్రాల మధ్య పెండింగ్ లో ఉన్న అంశాలు పునర్విభజన చట్టంలో పెండింగ్ లో ఉన్న కీలకమైన అంశాలను కేబినెట్ భేటీలో చర్చించారని చెప్పి నిర్ణయించారు కానీ ఈ కేబినెట్ భేటీ వాయిదా పడడంతో ఇవి ఏవి కూడా చర్చ జరగలేదు ఇక ఈసీ నుండి అనుమతి ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు కేబినెట్ భేటీ జరపాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయం తీసుకున్నారు సోమవారం లోపు ఈసీ నుంచి అనుమతి రాకపోతే అవసరమైతే మంత్రులతో కలిసి ఢిల్లీ వెళ్లి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని కలిసి అనుమతి కోరుతామని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ వేణు పార్లమెంట్ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయా ముఖ్యమంత్రిగా పిసిసి చీఫ్ గా జోడు పదవుల్లో కొనసాగుతున్న రేవంత్ రెడ్డి ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవి నుంచి వైదొలిగితే ఆయన స్థానంలో కొత్తగా ఎవరికి అవకాశం దక్కే సూచనలు ఉన్నాయి అసలు ఎవరెవరు రేసులో ఉన్నారు కేవలం ఇవే కాదు అసలు రేవంత్ రెడ్డిని ఎందుకు మార్చాలని హస్తం హైకమాండ్ భావిస్తుంది అన్నది ఆసక్తి రేపుతోంది తెలంగాణలో లోక్సభ ఎన్నికలు ముగిశాయి ఇక ఫలితాలు రావడమే తరువాయి జూన్ నాలుగున సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి దీంతో రాష్ట్రంలో జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఎవరు పైచేయి సాధించారు ఎవరు అట్టర్ ప్లాఫ్ అయ్యారు అన్నది తేలనుంది ఇన్నాళ్లు ప్రచారాన్ని హోరెత్తించిన నేతలు ఎన్నికల కోసం వ్యూహ ప్రతివ్యూహాల్లో మునిగి తేలిన లీడర్లు ఇప్పుడు మళ్లీ రోజువారీ రాజకీయ కార్యకలాపాలపై పార్టీ పనులపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారిస్తున్నారు ఈ క్రమంలోనే పిసిసి చీఫ్ మార్పు అంశం మరోమారు తెరపైకొచ్చింది దీంతో రేవంత్ రెడ్డి స్థానంలో కొత్తగా మరొకరు రాబోతున్నారన్న ప్రచారం మొదలైంది నిజానికి గతేడాది జరిగిన తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికలకు ముందు తెలంగాణ పిసిసి చీఫ్ గా ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డి నాటి ఎన్నికల్లో సీనియర్లందరినీ ఏకతాటిపైకి తేవడంతో పాటు పదేళ్లుగా ప్రతిపక్ష పాత్రకే పరిమితమైన హస్తం పార్టీకి కొత్త జవసత్వాలు తీసుకొచ్చారాయన గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ తో పాటు కారు పార్టీ అగ్రనాయకులతో డి అంటే డి అన్నారు నాటి అధికార పార్టీ వ్యూహాలకు ప్రతి వ్యూహాలు పన్ని రాష్ట ప్రజల అభిమానం సంపాదించారు దీంతో తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికల్లో అధికారంలోకి వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్టంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచి అధికారంలోకి రావడంతో కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మరో మాట లేకుండా రేవంత్ రెడ్డిని సీఎంగా ఎంపిక చేసింది ఈ క్రమంలో మల్లు భట్టి విక్రమార్క ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కోమటిరెడ్డి లాంటి సీనియర్లందరినీ పక్కన పెట్టి మరీ పార్టీ విజయం సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన రేవంత్ కు ఓటేశారు రాహుల్ గాంధీ దీంతో సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టారు రేవంత్ రెడ్డి అయితే అప్పటికే పిసిసి చీఫ్ గా ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డి దీనికి తోడు ముఖ్యమంత్రి కూడా కావడంతో జోడు పదవులు ఉన్నట్లయింది అయితే పిసిసి చీఫ్ గా వేరే వారిని నియమిస్తామని అప్పట్లోనే కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ప్రకటన చేసింది కానీ లోక్సభ ఎన్నికలు ముంచుకు రావడంతో ఆ సమయంలో పిసిసి చీఫ్ ను మారిస్తే కొత్తగా నియమితులైన నాయకుడికి తగినంత సమయం ఉండదని తద్వారా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో పార్టీని అనుకున్న స్థాయిలో ముందుకు నడిపించడం కష్టతరం అవుతుందని భావించింది దీంతో ఇప్పటివరకు రేవంత్ రెడ్డినే పిసిసి చీఫ్ గా సైతం కొనసాగించింది అయితే ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా జోడు పదవుల్లో కొనసాగడం కారణంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇటు ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలను అటు పార్టీ కార్యక్రమాలను సమన్వయం చేస్తూ ముందుకు వెళ్లడంలో తీవ్ర ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయని ఆయన సహచరులే చెబుతున్నారు పైగా పదేళ్ల తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన హస్తం పార్టీకి మేనిఫెస్టో అమలు చేయడం ప్రతిష్టాత్మకంగా మారింది 
స్వయంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన గ్యారంటీ అని చెప్పడంతో పథకాల అమలును దగ్గరుండి మరీ పర్యవేక్షిస్తున్నారు దీంతో ప్రభుత్వ పాలన అంశానికి సంబంధించి ఆయన ఎక్కువ సమయం కేటాయించాల్సి ఉంది కానీ పీసీసీ పదవి కూడా ఉండడం పార్టీ కార్యక్రమాలు మీద పడుతూ ఉండడంతో అంతగా సమయం కేటాయించలేని పరిస్థితి నెలకొంది ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకునే కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పీసీసీ చీఫ్ మార్పు అంశాన్ని పార్లమెంట్ ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరానికి మార్చింది దీంతో జూన్ నాలుగున ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత దీనికి సంబంధించిన కసరత్తు జరగనుంది అయితే ఇప్పటికే పలువురు నేతలు పీసీసీ పీఠంపై దృష్టి సారించారు ఇందులో కొందరు ఢిల్లీ కేంద్రంగా పావులు కదుపుతుంటే మరికొందరు రాష్ట స్థాయిలో తమకున్న పరిచయాలను ఉపయోగించుకుని హైకమాండ్ దృష్టిలో పడేందుకు ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారు ఇప్పటికే తెలంగాణ పీసీసీ పీఠంపై కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి జగ్గారెడ్డి ప్రధానంగా ఫోకస్ పెట్టారు అయితే సీఎం గా రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన రేవంత్ రెడ్డి ఉండడంతో పీసీసీ వేరే సామాజిక వర్గానికి ఇస్తారన్న ప్రచారం సాగుతోంది అయితే ఈ నేపథ్యంలో దళిత సామాజిక వర్గానికి చెందిన మల్లు భట్టి విక్రమార్క పీసీసీ పీఠాన్ని ఆశిస్తున్నారు అయితే ఇప్పటికే డిప్యూటీ సీఎంగా ఆయన ఉండడం ఆయన సోదరుడు మల్లు రవికి పార్లమెంట్ టికెట్ ఇవ్వడంతో ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష బాధ్యతలు బట్టీకి దక్కడం అనుమానంగానే కనిపిస్తోంది కానీ ఆయన వర్గీయులు మాత్రం కర్ణాటక విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నారు కర్ణాటకలో డీకే శివకుమార్ డిప్యూటీ సీఎంగా పీసీసీ చీఫ్గా ఉండగా మల్లు బట్టీకి సైతం అదేవిధంగా అవకాశం కల్పించాలని హైకమాండ్ దృష్టికి తమ విన్నపాలు చేరేలా అంతర్గతంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్న ప్రచారం సాగుతోంది కేవలం వీళ్లే కాదు నాగర్ కర్నూల్ ఎంపీ టికెట్ ఆశించి భంగపడిన సంపత్ కూడా పీసీసీ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు చిన్న వయసులోనే ఏఐసీసీలో పనిచేసిన అనుభవం ఉండడం కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన అగ్రనేతలతో సత్సంబంధాలు ఆయనకు ప్లస్ పాయింట్గా మారాయి ఇక సామాజిక వర్గం పరంగా చూసినా సంపత్కు సానుకూల వాతావరణం కనిపిస్తోందన్న ప్రచారం సాగుతోంది ఇక బీసీ సామాజిక వర్గం నుంచి మధుయాష్కి గౌడ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అంజన్ కుమార్ యాదవ్ పేర్లు సైతం పీసీసీ చీఫ్ రేసులో గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి పీసీసీ అనేది మనం కోరుకుంటూ వచ్చేది కాదు ప్రయత్నం అనేది ప్రతి కార్యకర్తకి ప్రయత్నం చేసే హక్కు ఉంది ఒక సీనియర్ కార్యకర్తగా నేను కూడా ప్రయత్నం ఉన్నాను అన్ని ఆలోచించి అన్ని సమీకరణలు జోడించి తగు నిర్ణయం కేంద్రం తీసుకుంటుంది ఏఐసిసి తీసుకుంటుంది దానికి కట్టుబడి ఉండే బాధ్యత మాది కట్టుబడి ఉంటాము పీసీసీ అధ్యక్షుడు ఎవరు ఏఐసీ కార్యదర్శి ఎవరు అనే దానికన్నా మిన్న ఈ రాష్ట్రంలో కోరుకున్న ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ అది ఇచ్చింది ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఫలాలు ప్రతి ఇంటికి చేరాలనేది మా తపన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయం కూడా కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పరిగణలోకి తీసుకోనుంది ఆ లెక్కను చూస్తే మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అంజన్ కుమార్ యాదవ్లు ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నారు వీరిద్దరికీ రేవంత్ ఆశీస్సులు పుష్కలంగా ఉన్నాయి ఒకవేళ హస్తం హైకమాండ్ ఎస్టీకి అవకాశం ఇవ్వాలని భావిస్తే సీతక్క పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది రాష్ట వ్యాప్తంగా ఈమెకు ప్రజల్లో ఆదరణ అభిమానాలు పుష్కలంగా ఉండడంతో పాటు మహిళ కావడం సీతక్కకు కలిసొచ్చే అంశంగా మారనుంది ఏది ఏమైనా జూన్ నాలుగున సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో పెద్ద ఎత్తున మార్పులు చేర్పులు చేసే అవకాశాలు సహజంగానే కనిపిస్తున్నాయి అయితే కేంద్రంలో అధికారం అందితే ఒకలా మరోసారి బంగపాటు ఎదురైతే ఇంకోలా ఢిల్లీ పెద్దలు వ్యవహరించే అవకాశాలున్నాయి ఈ రకంగా చూస్తే ఎలాగైనా పీసీసీకి కొత్త వ్యక్తి రావడం మాత్రం ఖాయమనే చెప్పాలి మరి ఆ వచ్చేవారు ఎవరు అన్నది తేలాలంటే మరికొన్నాళ్లు వేచి చూడాల్సిందే ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అధికారం ఎవరిది మరోసారి వైసీపీ సర్కారే విజయం సాధిస్తుందా లేదంటే టీడీపీ జనసేన బీజేపీ కూటమి గెలుపును సొంతం చేసుకుంటుందా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు దీనిపైన విస్తృతంగా చర్చ సాగుతుంది అయితే ఎవరి మాట ఎలా ఉన్నా బీఆర్ఎస్ మాత్రం జగనే రావాలని అంటుంది ఇంతకీ ఏపీలో జగన్కి అధికారం దక్కాలని గులాబీ నేతలు కోరుకోవడం వెనుక కారణమేంటి దీని వెనుక కారు పార్టీకి సంబంధించిన వ్యూహాలు ఏమైనా ఉన్నాయా కేసీఆర్ కేటీఆర్లు జగన్కే జై కొట్టడంతో ఇప్పుడు దీనిపైనే చర్చ నడుస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఫలితాలపై జోరుగా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి ఇరవై ఒక్క శాతానికి పైగా పోలింగ్ నమోదు కావడంతో జూన్ నాలుగున వచ్చే రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయన్న దానిపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది ఏపీ సీఎం జగన్ పథకాలు మెచ్చి పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలు వృద్ధులు దివ్యాంగులు తరలి రావడంతో తమకే లాభిస్తుందని వైసీపీ నమ్మకంగా చెబుతోంది అదే సమయంలో ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత భారీగా ఉండటం వల్లే ఇంత శాతం ఓటింగ్ నమోదైందని అది కూటమికే ప్లస్ పాయింట్ అవుతుందని 
టిడిపి జనసేన బీజేపీ నేతలంటున్నారు ఇదంతా బాగానే ఉన్న ఏపీ అసెంబ్లీ ఫలితాలపై తెలంగాణలోనూ జోరుగా చర్చ సాగుతుంది ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ ఏ పార్టీకి అనుకూలం ఏ పార్టీకి ప్రతికూలం అనే చర్చ ఇక్కడి ప్రజల్లోనే కాదు రాజకీయ నాయకుల్లోనూ హాట్ టాపిక్ గా మారింది అయితే ఇతర పార్టీల సంగతి కాస్త పక్కన పెడితే బీఆర్ఎస్ మాత్రం వైసీపీఏ మళ్లీ అధికారంలోకి రావాలని బలంగా కోరుకుంటుంది అందుకు తగినట్లుగానే ఎన్నికల ప్రచారంలోనూ పోలింగ్ తర్వాత కూడా గులాబీ పార్టీ నేతలు జగన్ పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యాఖ్యలు చేశారు ఈ క్రమంలోనే మాజీ సీఎం కేసీఆర్ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఏపీలో వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తుందన్న కామెంట్లు చేశారు ఇదే అంశంపై తమకు వివిధ వర్గాల ద్వారా సమాచారం ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు అయితే ఏపీలో వైసీపీ రావాలని బీఆర్ఎస్ కోరుకోవడంలో ఏమాత్రం అతిశయక్తి లేదు ఇందుకు పలు కారణాలున్నాయి కూడా రాజకీయాల్లో శత్రువుకు శత్రువు మిత్రుడన్న సామెత ఇక్కడ ప్రస్తావనకు వస్తుంది రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏపీలో చంద్రబాబు తెలంగాణలో కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రులయ్యారు అయితే అప్పటికే కొంత భేదాలు ఉన్నా పక్కన పెట్టి మరీ ఇద్దరు ముందుకు సాగారు కానీ ఆ తర్వాత ఓటుకు నోటు కేసుతో ఇద్దరు సీఎంల మధ్య భేదాభిప్రాయాలొచ్చాయి సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్ల వరకు వ్యవహారం వెళ్లింది ఈ క్రమంలోనే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చాయి సీఎం కేసీఆర్ ముందస్తుకు వెళ్లడంతో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి ఈ సమయంలో కేసీఆర్ ను ఓడించేందుకు చంద్రబాబు కాంగ్రెస్ పార్టీతో చేతులు కలిపారు ఓ అవగాహనతో ముందుకెళ్లారు కానీ ప్రజలు మాత్రం మరోసారి గులాబీ పార్టీనే గెలిపించారు దీంతో కేసీఆర్ అప్పట్లోనే చంద్రబాబుకు రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తానని ప్రకటించారు అన్నట్లుగానే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏపీ ఎన్నికల్లో నాటి ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్ కు అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలు అందించారన్న ప్రచారం జోరుగా సాగింది కారణమేదైనా నూట యాభై ఒక్క సీట్లతో ఏపీలో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చింది దీంతో రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్లయింది ఇక అప్పటి నుంచి ఏపీ తెలంగాణ మధ్య సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగాయి పాలిటిక్స్ లో కేసీఆర్ ను పెద్దన్నగా భావించారు జగన్ అందుకు తగినట్లుగానే వివిధ అంశాల్లో సలహాలు సూచనలు పాటించేవారన్న అభిప్రాయము వినిపించింది అయితే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ కు గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గులాబీ పార్టీ ఓటమి పాలై ప్రతిపక్ష స్థానానికి పరిమితమైంది దీంతో తెలంగాణలో కొంత క్లిష్టమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటుంది కారు పార్టీ అధినాయకత్వం ఓవైపు అధికారం పోవడం మరోవైపు నేతల వలసలతో ఇబ్బందులు పడుతోంది పైగా సీఎం రేవంత్ నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ నుంచి ఎదురుదాడి రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వచ్చిన ఏపీ ఎన్నికల్లో కూటమి విజయం సాధిస్తే అక్కడ చంద్రబాబు సీఎం గా అవుతారు అలాంటప్పుడు ఇటు రేవంత్ అటు చంద్రబాబుతో రాజకీయంగా మరింత క్లిష్ట పరిస్థితులను బీఆర్ఎస్ ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందన్న అంచనాలు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల్లో బలంగా వినిపిస్తున్నాయి దీంతో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని గులాబీ పార్టీ నేతలు కూటమి కంటే ఏపీలో జగన్ రావాలని బలంగా కోరుకుంటున్నారన్న వాదన వినిపిస్తోంది బీఆర్ఎస్ అధినేత కోరుకుంటున్నట్లుగా ఏపీ సీఎం గా జగన్ మళ్లీ అధికారం చేపడితే ఇక్కడ గులాబీ పార్టీ కాస్త స్థానుకూల పరిస్థితి ఉంటుందన్న అంచనాలున్నాయి జగన్ పవర్లోకి వస్తే ఏపీ సర్కారు అండతో ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ఎదుర్కోవడం సులువవుతుందన్న అభిప్రాయం నెలకొంది ఇలాంటి వ్యూహాలతోనే ఏపీలో మరోసారి వైసీపీ రావాలని బీఆర్ఎస్ బలంగా కోరుకుంటుందన్న వాదన వినిపిస్తుంది మరి గులాబీ పార్టీ నేతల ఆకాంక్ష నెరవేరుతుందా లేదంటే ప్రతికూల ఫలితం వస్తుందన్నది జూన్ నాలుగున తేలుతుంది కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే రామ్లల్లా మళ్లీ గుడారంలో ఉండక తప్పదని వారు రామ మందిరంపై బుల్డోజర్ నడుపుతారని ప్రధాని మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ నేతలు స్పందించారు మోదీ చేసిన కామెంట్స్ను కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు ఖర్గే సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి తెలంగాణ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తీవ్రంగా ఖండించారు రామ్ మందిరంపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పును కాంగ్రెస్ మార్చాలని అనుకుంటోందని మోదీ చేసిన ఆరోపణలపై నేతలు మండిపడుతున్నారు ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई उनके लिए तो उनका परिवार और पावर यही उनका खेल है सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर 
ప్రధాని మోదీ తన ప్రసంగాలతో ప్రజలను రెచ్చగొడుతున్నారని కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఆరోపించారు మోదీ ప్రజాస్వామ్యం గురించి పదే పదే మాట్లాడుతున్నారని కానీ ఏనాడు దాని సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి ఉండలేదని విమర్శించారు ఇండియా కూటమి అధికారంలోకి వస్తే రామ మందిరం పైకి బుల్డోజర్లు వెళ్తాయని మోడీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఖర్గే తీవ్రంగా స్పందించారు కాంగ్రెస్ ఎవరిపైనా బుల్డోజర్ ప్రయోగించలేదని అన్నారు మోదీకి మాత్రమే ఆ అలవాటు ఉందని చెప్పారు రాజ్యాంగం కల్పించిన రిజర్వేషన్లు కొనసాగుతాయని దానిని ఎవరు ముట్టుకోలేరని ఖర్గే స్పష్టం చేశారు हम किसी को आज तक बुलडोजर लगाया नहीं और ये जो भगवान की मंदिर जो ट्रस्ट के ओर से बनी है अभी बनने में है ये जनता में एक भ्रम पैदा करने के लिए और जनता में एक रोष पैदा करके इंस्टिगेट करने का ये तो मैं समझता हूँ ये तो इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए जो इंस्टिगेटिव स्पीचेस करते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए खुद प्राइम मिनिस्टर कर रहे अगर कोई छोटा मोटा नेता करता तो हम मानेंगे ये बुलडोजर लगाएंगे वो लगाएंगे जो चीजें हम नहीं कर सकते इम्पॉसिबल है और उसको उन्होंने ऐसा लोगों को भड़का रहे तो ये कभी नहीं होगा हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हर चीज की हिफाजत होगी ये हमारा जो संविधान कहता है संविधान के तहत हम चलेंगे अलग अलग स्टेट में अलग अलग अलायंस है हम सिर्फ दिल्ली में तीन सीटों पे अलायंस है चंडीगढ़ में अलायंस है बाकी कहां पर हमने उनको सीट एडजस्ट करके दिया है गुजरात और इसमें हरियाणा में वो हम वहां पर काम करेंगे जहां पर हम पंजाब में लड़ रहे हैं एक दूसरे से लड़ते रहेंगे ये डेमोक्रेसी है మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ హిందూ వ్యతిరేక పార్టీ అని బీజేపీ చేస్తున్న ఆరోపణలను ప్రియాంకా గాంధీ తిప్పికొట్టారు రామ మందిరం ప్రారంభోత్సవానికి రాని వాళ్లంతా హిందువులు కానట్టేనా అంటూ ఎదురు ప్రశ్నించారు తాము ఆఖరి క్షణంలో రాముడిని తలుచుకుంటూ అంటూ కన్నుమూసిన గాంధీజీ అనుచరులమని ప్రియాంకా గాంధీ చెప్పారు అలాంటి తమని హిందూ వ్యతిరేకులంటూ మోదీ ఆరోపించడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని అడిగారు బుల్డోజర్లను ఎక్కడ ఉపయోగించాలో ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నుంచి నేర్చుకోవాలంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై జయరాం రమేష్ ఘాటుగా స్పందించారు యూపు ముఖ్యమంత్రి బుల్డోజర్ దళితులు గిరిజనులు వెనుకబడిన తరగతుల రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకమని అన్నారు వెనుకబడిన తరగతులకు రిజర్వేషన్ల విధానానికి యోగి బుల్డోజర్ ఎంత వ్యతిరేకమో చూడండి అంటూ యోగి ఆదిత్యనాథ్ వెబ్సైట్లోని ఒక వ్యాసాన్ని జయరాం రమేష్ ఎక్స్లో షేర్ చేశారు మోదీ మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు చేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి మండిపడ్డారు ప్రార్థనా మందిరాలను కాపాడుకునే ఏకైక రాజకీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ అని అన్నారు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే రామ్లల్ల మీద బుల్డోజర్ తీసుకొస్తారని ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు రామ్లల్ల దర్శనం కోసం గేట్లు తెరిచింది రాజీవ్ గాంధీ అని గుర్తు చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో రామ్లల్ల దర్శనం కోసం గేట్లు తీశారని నాడు నరేంద్ర మోదీ ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదన్నారు రామ్ లల్లా మళ్ళీ ఏదైతే ఉందో టెంట్ కిందికి వస్తారు వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది బుల్డోజర్ ప్రవేశపెడతారు అంటే వాస్తవంగా ఈ దేశంలో బుల్డోజర్ కల్చర్ ను ప్రవేశపెట్టిందే భారతీయ జనతా పార్టీ వీళ్ళ ప్రజాస్వామ్యం అంటే న్యాయస్థానాలు అంటే గౌరవం లేకుండా బుల్డోజర్ కల్చర్ ను తెరపైకి తీసుకొచ్చింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు మొదలయ్యాయి ఈ నెల ఇరవై రెండున నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన్ మేర పడే సూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది ఇది బలపడి మే ఇరవై నాలుగు నాటికి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉంది కోస్తాంధ్ర రాయలసీమ మీదుగా శ్రీలంక వరకు ఉపరితల ద్రోణి ఆవరించి ఉంది సముద్ర మట్టానికి మూడు పాయింట్ ఒకటి కిలోమీటర్ల ఎత్తున ఇది కొనసాగుతోంది ఈ కారణంగా ఈ నెల ఇరవై మూడు వరకు ఏపీ తెలంగాణలో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు కోస్తాంధ్ర తెలంగాణ జిల్లాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పారు
మరోవైపు నిన్న హైదరాబాద్ నగరంలో భారీ వర్షం కురిసింది పలు ప్రధాన ప్రాంతాల్లోని గచ్చివోలి మాదాపూర్ చందానగర్ మియాపూర్ కూకట్పల్లి శేర్లింగపల్లి పటాన్చెరువులో వర్షం కురిసింది అటు వనస్థలేపురం హయాత్ నగర్ మీర్పేట్ తార్నాక హప్సిగూడ నాచారం మల్లాపూర్లోనూ వానపడింది భారీ వర్షం కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి శేర్లింగంపల్లి సర్కిల్ పరిధిలో ఆరు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది చందానగర్లో ఐదు సెంటీమీటర్లు రామచంద్రాపురంలో నాలుగు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది నగర ప్రజలు లోతట్టు ప్రాంతాల వాళ్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉండాలని వర్షం పడుతున్నప్పుడు చెట్ల కింద హోల్డింగ్ల సమీపంలో ఉండరాదని జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు హెచ్చరించారు మరోవైపు తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి తమిళనాడులోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది దక్షిణ తమిళనాడు జిల్లాను వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి నిండు వేసవిలో వరుణి ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు కన్యాకుమారి తేనీ టెన్స్కాసి కోయంబత్తూరు తిరులనెల్వలి తూతుక్కుడి జిల్లాలోని నాలుగు రోజులుగా కుండపోత వర్షాలు పడుతున్నాయి సేలం ధర్మపురి కృష్ణగిరి తిరువూర్ బిరుదనగర్ నీలగిరి జిల్లాలకు వచ్చే రెండు రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది ఇవి ఇప్పటి వరకు అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి స్వతంత్ర టీవీ